அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு சினி ரிவியூவில் பார்க்க போகிற படம் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டா எஸ் இந்த விரல் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எதுக்கு அப்படின்றத ஓட்டு போகிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த படம் முழுக்க என்ன விஷயம் பா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க ஆனந்த் சங்கர் அவர்கள் வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தை நோட்டா அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் படத்துக்குள்ளே என்ன விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் ஏகப்பட்டது இருக்குங்க அதாவது அர்ஜுன் ரெட்டியில் பார்த்ததுக்கும் அண்ட் கீதா கோவிந்தம்ல பார்த்ததுக்கும் விஜய் தேவ் கொண்டாட் பார்த்தீங்கன்னா முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு கேரக்டரைசேஷனாக இந்த படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்காரு ஸோ அவர் நடிச்ச அந்த ரெண்டு படமே பார்த்தீங்கன்னா க்ரோஸ் கணக்கில் வந்து வருமானம் அள்ளிடுச்சுனே சொல்லலாம் ஸோ இந்த படம் வந்து தெலுங்கு அண்ட் தமிழில் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இதில் அவரோட கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து வெளிநாட்டில் வந்து படிக்கிறாரு யாரோட பையனாக இருக்காருன்னா நாசரோட பையனாக வந்து இருக்காரு ஸோ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இவர் சிஎம் ஆயிடுறாரு அதுவும் வலுக்கட்டாயம் பண்ணி தான் சிஎம் ஆயிடுறாரு கடைசி வரைக்கும் வந்து தக்க வச்சுக்கிறாரா இல்லை நடுவில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இவருக்கு எதிர்கொண்டாரு அப்படின்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட அவுட் லைன் ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பிரச்சனைகள் வருது ரவுடிசம் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்ற இருக்கிறப்போ இவர் வந்து ப்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து ஒரு பேச்சு சொல்கிறாரு இது வந்து நீடிச்சுக்கிட்டே போனால் இப்படிலாம் பண்ணால் நான் ரவுடியாக மாறிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறத சும்மா விடுவாங்களா ப்ரெஸ்ஸுக்காரவங்க ஸோ ரவுடி சிஎம்ன்ற பேர் வந்து இவருக்கு கொடுத்துட்றாங்க அதெல்லாம் உடச்சி இவர் எப்படி வந்து சஸ்டெயின் பண்ணார் அப்படின்றது ஒரு சைடாக வந்து படம் இருந்தாலும் படம் வந்து ஒரு கட்சி இவங்க இந்த கட்சியை தான் வந்து பேசுகிறாங்க இல்லை இந்த கட்சியை தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்றதுல எதுவுமே ஸ்பெசிஃபைட் பண்ணி இவங்க சொல்லவே இல்லை ஆனால் பார்க்குற ஒரு ஒரு சீன்லேயுமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இவங்க எந்த கட்சியை வந்து இப்படிலாம் குத்தி காட்டி பேசுகிறாங்க அப்படின்றது ஸோ இந்த படத்தை நம்ம பார்க்குறப்பயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த படமே முழுக்க என்னென்னா இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் போயிட்டு இருக்க அரசியல் சம்மந்தப்பட்டது தான் வந்து காட்டியிருக்காங்க ஒரு ஒரு சீனையும் பார்க்குறப்ப வந்து ஆடியன்ஸ் எந்திரிச்சு நின்று கை தட்டுற ரேஞ்ச் தான் போயிருக்குன்னு சொல்லலாம் இதில் ஒரு சீன் பார்த்தீங்கன்னா நானூறு ஏக்கரில் வந்து சாமியார் வந்து கோயில் கட்டுற விஷயமா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி சிஎம் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆயிருக்கும் போதில் சிஎம் பார்க்க விடாமல் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும் தடுக்கிற சீன்ஸாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு தான் சிஎம் ரூமில் சி கேமரா இல்லாமல் போகுமா அதாவது சிசிடி கேமரா இல்லாமல் போகுமா அதெல்லாம் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த படத்தில் புட்டு புட்டு வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளம் மழை வெள்ளம் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா தடுத்து நிறுத்தினா ஒரு சிஎம் வந்து இந்த வெள்ளத்தெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தினா எப்படி இருக்குன்றத ஒரு இமேஜினேஷன் கிரியேட் பண்ணி வந்து எடுத்திருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து ஆடியன்ஸை ரொம்பவே ரசிக்க வச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த படத்தில் அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை காட்டுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனை வந்து இவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம கிட்ட காட்டிடுறாங்க பட் தொடர்ந்து இது ட்ராவல் ஆகுமான்னு பார்த்தா அதோட காட்டாமல் கொஞ்சம் பயந்து பயந்து பின் வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தாலும் விஜய் தேவ் கொண்டார் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காதல் மன்னன் அப்படின்ற ஒரு பேர் வாங்கியிருக்காரு பட் இந்த படத்தில் அப்படிப்பட்ட லவ் சீக்வன்ஸ் எதுவுமே அவருக்கு இல்லை ரொம்ப அற்புதமாக வந்து அவர் ரோலை வந்து நடிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த படத்தோட விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்க மைனஸ் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு ஒரு படத்துலையும் என்ன விஷயம்னா ஒரு சாதாரணமாக இருக்கிற நம்ம விஜய் தேவ் கொண்டார் ஒரே நைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் ஆகிறாரு லாஜிக்கே இல்லாத ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ இது ஒரு மைனஸ் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் ட்விஸ்ட் இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சா ட்விஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது படம் பார்க்குறப்பயே வந்து அடுத்து இந்த சீன் தானே வரப்போகுது இப்படி தானே ரியாக்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்றத நம்மளாலேயே வந்து யூகிக்க முடியுது இந்த படத்தை எழுதினவர் பார்த்தீங்கன்னா ஷான் கருப்புசாமி அவர்கள் படத்தை வாங்கி டைரக்ட் பண்ணது தான் நம்ம ஆனந்த் சங்கர் அவர்கள் ஒருவேளை ஆனந்த் சங்கர் வந்து முழுசா அரசியலை கரைச்சு குடிக்கலையோ என்னமோ தெரியல அங்கங்க விட்டு விட்டா விட்டுட்டாருனே சொல்லலாம் ஸோ இதுல வந்து சத்யராஜ் வந்து எப்பவுமே வந்து நக்கல் நையாண்டி தனமா வந்து அவர் சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணுவாரு அதுல இதெல்லாம் வந்து காட்டாம கொஞ்சம் குறைச்சு வந்து ஆக்ட் பண்ணிருக்கிறாருன்னு சொல்லலாம் நாசர் அவரோட ஆக்டிங் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் பார்க்கறப்போ கொஞ்சம் வெந்தும் வேகாத மாதிரி இருக்கு பட் ஓகே அதாவது பாத்தீங்கன்னா தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல போயிட்டு இருக்கிற விஷயங்களை இவங்க எடுத்துருக்கிறதுனால தேட்டருக்கு போய் கண்டிப்பா வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இந்த படத்தை பார்த்து பட் அட் த சேம் டைம் வந்து இந்த படத்தை ஒரு என்ன சொல்றது வேற ஒரு லாங்குவேஜஸ்ல ஆல்ரெடி தெலுங்குல எடுத்துட்டாங்க அதர் தேன் வேற லாங்குவேஜஸ்ல எடுத்திருந்தா கொஞ்சம் ஓடுறது கஷ்டமா தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா இந்த படம் வந்து டீசர் ட்ரெய்லர் இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை வந்து ரொம்ப ஹைப் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் அரசியலே புட்டு வச்சிருப்பாங்க போல சாப்பி